தொண்ணூறாவது பிறந்த நாளிலே பாராட்டப்படுகின்ற அருமையண்ணன் கலைஞானம் அவர்களே துணைவியார் அவர்களே அற்புதமாக இந்த விழாவை ஏற்பாடு செய்த இயக்குநர் இமயம் பாலராஜ் அவர்களே முதல் படத்திலே ஹீரோவாக அறிமுகப்படுத்திய ஒரு மகத்தான மந்தினை கௌரவிக்கு வந்திருக்கின்ற சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி அவர்களே திரைவுரத்தை சேர்ந்த அனைத்து பெரியவர்களுடைய ஊடக நண்பர்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப நேரமெல்லாம் எடுத்துக்க மாட்டேன் பயந்துடாதீங்க மதுரை பக்கத்தில் உசிலம்பட்டி உசிலம்பட்டி பக்கத்தில் எடுமலைன்னு ஒரு சின்ன கிராமம் அந்த கிராமத்தில் பிறந்தவர் அவர் ரெண்டாம் கிளாஸ் தான் படிச்சிருக்கிறார் மண்டக்குள்ள ஆயிரம் கதை வச்சுருக்கிறார் ரெண்டாம் கிளாஸ் தான் படிச்சிருக்கிறார் அப்பா வந்து பஞ்சாயத்து போர்டில் ஒரு கிளார்க்காக வேலை பார்த்தவர் அஞ்சு குழந்தைங்க மூணு ஆண்கள் ரெண்டு பெண்கள் அப்பா வந்து இது இந்த சிங்கப்பல் அது ஏதோ இன் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி போய் சரியாக கவனிக்க முட்டு முப்பத்தி மூணு வயசில் அப்பா இறந்துட்டார் அந்த காலத்தில் ஒரு அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் விதவையான பெண்கள் வெளியில் போய் வேலைக்கு போக மாட்டாங்க அதனால் வீட்டுக்குள்ளே இருந்துட்டு இவங்க தாயார் வெள்ளை புடவை கட்டிக்கிட்டு இட்லி இட்லி சுட்டு கொடுப்பாங்க கலைஞான அண்ணனும் தங்கச்சி வீதி வீதியாக போய் இட்லி விற்பாங்க வீதி வீதியாக இட்லி விற்றுட்டு அன்னைக்கு இட்லி மிச்சமாக போனால் அன்றைக்கி ராத்தி சாப்பாடு அந்த பழைய இட்லி அப்படி வாழ்ந்தவர் ஆறு வயசில் முத முதல்ல ஊமை படம் பார்க்குறாரு எட்டு வயசில் டூரிங் டாக்கிஸில் ஒன்னே காலம் நான் பார்த்த காலத்தில் மூணு நாள் வந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டு ஐம்பதில் சினிமா தியேட்டரில் பர்மனன்ட் தியேட்டரில் மூணு அண்ணா தர டிக்கெட்டு இவர் காலத்தில் ஒன்னே கால் அண்ணா ஒன்னே கால் அண்ணா அம்மா வந்து வச்சுருந்தவன் திருடி திருடிட்டு போய் அம்மாவுடைய பணத்தை ரெண்டு அண்ணாவை திருடிட்டு போய் ஒன்னே கால் அண்ணாவுக்கு டிக்கெட்டை வாங்கிட்டு மிச்ச முக்கால் அண்ணாவுக்கு முறுக்கு வாங்கி சாப்பிட்டு படம் பார்த்து வந்திருக்கிறாரு மறுநாள் என்ன மரியாதையுமா தொடப்பை கட்டேன் தொடப்பில் பிச்சு எடுத்து அந்த ரெண்டு அண்ணா சம்பாதிச்சு வீட்டு போட போட நாய் துரத்தி விட்டாங்க போய் வீட்டுக்கு போக முடியாது முடிவு பண்ணி எந்த தேட்டர் டூரிங் டாக்ஸ் நான் பார்த்தா அந்த முதலாளிகிட்ட போய் இனிமேல் வீட்டுக்கு போக முடியாது எனக்கு எதாவது வேலை கொடுங்கண்ணா நீ எனக்கு கரெக்ட் உத்தியோகம் படிச்சுருக்கேன் நீ பைத்தியக்காரண்ணா அப்போ அவன் சரி தேட்டரில் முறுக்கு வைக்கிறியா அப்படின்னா சரிங்க முறுக்கு வைக்க சொல்லிட்டு கிராமத்தை பார்த்துக்க நடுவில் சின்ன தடுப்பு இருக்கிற போய் லேடிஸ் வந்து போங்க அந்த போய் ஆம்பளைக்கு வந்துருப்பாங்க நடுவில் முறுக்கு வைக்கிற வேலை எங்கள் காலத்தில் வந்து அதாவது ஒரு படத்தில் வந்து சிங்கிள் ப்ரொஜெக்ட் இருக்கும் ஒரு ரீல் முடிஞ்சோடனே தாய்க்கு பின் தாரம் எம்ஜிஆர் பான்மீன் தாய்க்கு பின் தாரம் ஒன்று டக்குன் கட் பண்ணால் அடுத்த ரீல் வரும்போது மலைக்கிழன் அப்படி படம் போட்டே இருப்பாங்க ஸ்லைடு போடுவாங்க அந்த கேப்பில் இவர் முறுக்கு வைப்பார் அப்படி விற்று விற்று ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்துக்குள்ளே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் படம் இந்த மனுஷன் பத்தொம்பது வயசுக்குள்ளே பார்த்துருக்குறாரு ஆயிரம் படம் பார்த்து பத்தொம்பது வயசில் த தமிழ்நாட்டு பெரிய ஹீரோ ஆகணும்னு மெட்ராஸ் போகிறாரு மெட்ராஸ் வந்து படிப்பில்லாத ஒரு மனிதன் முப்பது ஹலோ கொஞ்சம் அப்புறம் பேசுங்களாப்பா ஹலோ அப்புறம் பேசுங்க முப்பது சினிமா படம் இவர் கதை எடுத்துருக்காங்க முப்பது சினிமா படம் இவர் கதை எடுத்துருக்காங்க பாலச்சந்திர மணிரத்னம் உள்பட பாதிராஜா உள்பட பாக்யாஜி உள்பட பல டாப் டயட்டுக்கு நூறு படங்களுக்கு கதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு பதினாறு படங்கள் எடுத்திருக்கிறாரு ரெண்டு படம் டயட் பண்ணியிருக்கிறாரு இது நம்மால் படத்தில் ஒரு ஐயர் வயசில் பின்னி எடுத்துட்டாரு ஆனால் ஆனால் என்னும் வாடகை வீட்டில் கூடியிருக்கிறார் அமைச்சர்கள் மரியாதைக்குரிய அமைச்சர் வந்திருக்கிறாங்க நாங்கள் பிச்சை எடுக்கலை இவ்வளோ மகத்தான கலைஞன் இன்னும் வாடகை வீட்டில் குடியிருக்கிறான் அதற்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று மன்றாடி அன்போடு அமைச்சர்களிடம் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் ரஜினிகாந்த் ஹீரோ போட ஆரம்பித்து தேவர் சார்கிட்ட எப்படி சண்டை போட்டார்கள் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த தலைமுறைக்கு சாண்டோ சின்ன தேவர் யார் என்று தெரியாது சினிமாவில் எனக்கு நிறைய அண்ணன்மார்கள் உண்டு அதை நான் மரியாதைக்கு ரெண்டு அண்ணன்மார் ஒன்று சாண்டோ சின்னப்ப தேவர் என்ற தேவர் அண்ணன் ரெண்டாவது கலைஞானம் அண்ணன் தேவர் அண்ணன் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் வரலாறு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளில் கோயம்புத்தூரில் ராமநாதபுரம் பேட்டில் கோதாப்பட்டினா தேகப்பட்சி சாலை கோதாப்பட்டி நடத்திட்டு இருக்காரு சாண்டோ சின்னப்ப தேவர் சென்ட்ரல் ஸ்டுடியோவில் எம்ஜிஆர் மாத சம்பளத்தில் இருக்கிறார் அதனால் இந்த கிரேட் எம்ஜிஆர் நாட்டு ஆண்ட புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் மாத சம்பளத்துக்கு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறார் அவர் கோதாப்பட்டிக்கு போனால் கருந்தே குடம்பில் ஒருத்தி இப்படி பிரமா பண்ணுறானு இவர் சக்க சேவை என்று இருப்பார் அவர் கரையன்னு ஒரு ஆள் பட் பாடி பில்டர் ஆஞ்சநேயருமாக இருப்பார் அந்த கோதாப்பட்டியில் நட்பு ஏற்படுது ஏற்பட்டோன்னா படங்கள் வந்து ஸ்டண்ட் படங்களை நீ தேவை கண்டிப்பாக பேசணும் இவருக்கு கட்டாயப்படுத்தி ஸ்டண்ட் படங்களை வேஷமாக்கி கொடுக்குறாரு 
இப்படி மாத சம்பளத்தில் எம்ஜிஆர் இருக்கும்போது ஒரு நாள் காலையில் சத்யபாமா என்கிற கிரேட் லேடி மகத்தான தாயார் பத்து மணிக்கு வீட்டு வாக் ஒன்று கொடுத்தனும் வாடகை வீட்டில் எம்ஜிஆர் அம்மா வாசல் நின்றுட்டுருக்காங்க சின்ன பிள்ளை அவர் கிராஸ் பண்ணி போகிறாரு என்னம்மா வாசல் நிற்கிறீங்க இல்லை மாத சம்பளம் வாங்கிட்டு வரேன்னு ராமச்சந்திரன் போனால் மணி பத்து பதினொன்று ஆகுது சம்பளம் வந்தால் தான் நான் போய் கடையில் போய் மலைக்கல் சாமான் வாங்கி மத்தியம் சமைக்க முடியும் இல்லை ஒன்றும் புரியல அப்படின்னாங்க இருமா வர்றேன்ட்டு சின்ன தேவர் அவர்கள் அந்த காலத்தில் இந்த ரிசர்வ் போலீஸ் பார்த்துக்கிட்டா ஒரு காக்கி ட்ராயர் போட்டுப்பாங்க அப்படின்னா விரைச்சிட்ருக்கும் அதாவது ரிசர்வ் போச்சு இரும்பு தேவை வச்சுருப்பானுங்க காக்கி ட்ராய் விரைச்சிக்கிட்டு இருக்கும் இந்த பாக்கெட்டில் ஒரு லிட்டர் பிடிக்கும் இந்த பாக்கெட்டில் ஒரு லிட்டர் பிடிக்கும் போய் பக்கத்து வீட்டில் ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட பேச்சுமா ஒரு தாளிச்ச மோர் கொடுமா அதாவது அந்த தாளிச்ச மோர் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு அஞ்சு மூணு நிமிஷம் ஆகல அந்த கேப் திருடி போட்டுக்கிறேன் பாக்கெட்டில் இந்த பாக்கெட்டில் அரிசி இந்த பாக்கெட்டில் பருப்பு திருடிட்டு அந்த தாளிச்ச மோரை குடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்து சத்யபாமானுங்க அந்த மகத்தான பெண்மணிக்கு இந்த பாக்கெட்டில் இருந்து அரிசியை போட்டார் இந்த பாக்கெட்டில் இருந்து சரி போட்டார் ப ஒரு மணிக்கு எம்ஜிஆர் வர வீட்டுக்குள்ள சமைக்கிறதுல வாசனை வருது நான் காசு கொண்டு வரலையா அம்மா எப்படி சமைச்சாங்க அப்படின்ட்டு என்னம்மா பண்ணேன்னா ஒன்றும் இல்லைப்பா சின்னப்பம்மா வந்து காசு கொடுத்தாங்க அன்று அந்த அரைப்படி அரிசி கொடுத்ததுக்காகத்தான் பதினாறு படங்களில் நடித்து கொடுத்தார் எம்ஜிஆர் குசேலன் கிருஷ்ணபுரம் பல மாதிரி பதினாறு படங்களிலே நடித்து கொடுத்தார் அங்கே ஒரு சிக்கல் இருக்குது தாய்க்குவின் தாரம் வந்து ஊர் பக்கத்தில் ஆளு பத்து ரூபா நீ பத்து ரூபா ஓடுறா நீ பத்து ஆள் பத்தாயிரம் பத்தாயிரம் வாங்கிட்டு ஒரு லட்சம் ரூபா கொண்டு நேராக வாகனிக்கு வராது நாகரிகா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு வாக்கில் வந்து நாகரிகா கால் வந்து சாமி எங்கிட்ட ஒரு லட்சம் தான் பணம் இருக்குது படம் முடிக்கு வரைக்கும் நீ அஞ்சு பைசா கேட்கக்கூடாது சே ஃபிலிம் செலவு ஷூட்டிங் செலவு சகலமாக நீ தான் பார்த்துக்கணும் நானும் பார்த்தா ஒரு லட்சம் கொடுத்துட்டேன் எனக்கு கேட்கக்கூடாது காலில் விழுந்து அந்த ஒரு லட்சம் பணத்தை கொடுத்துட்டு தாய்க்கு பின் தாரம் படத்தை எடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுலேயே வெளிவிடுறாரு சூப்பர் ஹிட்டு நான் அந்த படத்தை மதுரையில் பார்த்தேன் மதுரை தேட்டரில் தாய்க்கு பின் தாரம் படத்தை நான் சின்ன வயசில் பார்த்தேன் நான் படம் முடிஞ்சது எம்ஜிஆருக்கும் தேவரனுக்கு ஏதோ சின்ன மனஸ்தாவம் அதை பின்ன மோப்பனாக சொல்ல முடியாது மனஸ்தாவம் வந்த உடனே என்ன நீ பெரிய உலகத்தில் ஹீரோ நீ இல்லைன்னா படம் எடுக்க முடியாதா அப்படி இவர் கோச்சிட்டார் அவர் போய் அண்ட் கோச்சிட்டு போயிட்டார் எம்ஜிஆர் நேராக போய் சீர்காழியிலே நாடகம் இன்பக்கணமும் நாடகம் போடுறாரு நாடகத்தில் குண்டுமணின்னு அவர் நடிக்கிறதுக்கு போக படங்கள் ட்ராமாலையும் ஆக்சி சண்டையெல்லாம் போடுவார் குண்டுமணிங்கிறது எம்ஜிஆர் போட நாலு படங்கு வெயிட்டாக நாள் அந்த குண்டுமணியை மேலே தூக்கி சுற்றி கீழே போடும்போது தவறில் கால் முழங்கால் விழுந்து முழங்கால் உடஞ்சி போச்சு முழங்காலத்தில் உடஞ்ச உடனே இந்த காலத்து எந்த காலத்திலும் எம்ஜிஆர் வா முடிந்து விட்டது அதோ எம்ஜிஆர் க்ளோஸ் அப்படிங்கிறாங்க இங்கே என்ன ஆகி போச்சு நீலமத்தோடு எடுக்கிறாரு சின்ன தேவர் நீலமத்தை எடுத்தார் செங்கோட்ட சிங்கம் எடுத்தார் வாழவத்தி தேவன் எடுத்தார் யானை பார்த்து எந்த படம் ஓடல ஒரு நாள் துண்டு எடுத்துகிட்டு தோல் போட்டு நேராக நாளைக்கு போனார் சாமி நான் ஊருக்கு போகிறேன் இன்னையா ஒன்று சரிப்பட்டு வரல தொடர்ந்து நஷ்டமாக போயிட்டு இருக்குது நான் பழையபடி ஊருக்கு போய் ஏதோ தொழில் முடிக்கணும் வைத்தியக்காரா சாங் ரெக்கார்டிங் பண்ணு பாட்டு ரெக்கார்டு பண்ணு நீ பார்த்துக்கலாம் போகும் அப்படின்னாரு இவர் வந்து ஏ தியேட்டர் வாகு ஏ தியேட்டரில் சாங் ரெக்கார்டு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு சின்ன தேவர் எம்ஜிஆர் என்ன பண்ணார் எம்ஜிஆர் கதை முடிந்ததுன்னு சொன்னால் முடியவிலே சொல்லுக்கா ஆறு மாதம் அந்த காலை ரெடி பண்ணி அதே வாகு ஸ்டுடியோக்கு வந்து வாகு ஸ்டுடியோனா பழைய காலத்து படம் பார்த்துருப்பீங்க ரெண்டு வெள்ளை மாடு சண்டை போடுற மாதிரி சீன் வரும் படங்களில் அந்த வெள்ளை மாடு முடிஞ்சிருக்க மாதிரி அந்த கார்டன் நின்று அதே குண்டுமணியை தூக்கி தோளில் வச்சு இந்த பிரஸ்கானுங்க வந்து பிரஸ்கான் கூப்பிட்டு எம்ஜிஆர் சாகவில்லை வந்து விட்டாங்க திரும்ப எப்படி சொல்லி நூறு படம் எடுத்துகிட்டே இருக்காங்க எடுத்துகிட்டு போது செய்தி வந்து சின்ன பிள்ளையாக போகுது நேராக அங்கே வந்தார் எம்ஜிஆர் வந்து ஆண்டவனே கூப்பிடுவார் என்ன ஆண்டவனே பண்ணுறீங்க அப்படின்னாரு இல்லை எம்ஜிஆர் கதை முடிஞ்சுன்னு சொன்னாங்க ஆறு மாதம் தயாராகி அதே குண்டுமணி தோல் தூக்கி வச்சு இப்போ ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டு பார்த்தீங்களா அப்படின்னாரு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நான் சாங் ரெக்கார்டு பண்ணிட்டேன் பார்க்கல கேட்கலாமா வாங்க பாட்டு கேட்டார் பாட்டு நல்லா இருக்குங்களே அப்படின்னா ஆமாம் யாரு என்ன ஹீரோ நடிக்கிறாங்க எனக்கு எவன் இருக்காங்க ஹீரோ எனக்கு எவன் அடிச்சு கொடுப்பா அது ஏதோ கன்னடத்துக்கான எவனோ அது போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னா ஏன்னே நான் இல்லையா அண்ணே அப்படின்னா கட்டி பிடிச்சி அழுதா ரெண்டு பேரும் கட்டி பிடிச்சி அழுதுட்டு பதினாறு படம் தொடர்ந்து பதினாறு படம் அந்த நட்பு கடையாக வாழ்ந்தாங்க அந்த சின்ன பத்தேவர் இவர் சொல்கிறார் கலைஞானங்கிட்ட இதே கலைஞானம் நீ உங்கள் காசு பணம் ஒன்றுமே பண்ணிக்கல நீ ஏதோ ஒரு படம் எடு நான் ஃபைனான்ஸ் பண்ணுறேன்
தம்பி ஒரு கதை கொண்டு வந்திருக்கிறேன் நீ கதையை கேட்டு பாருங்கண்ணே கதை கேட்டுக்கான பிரமாதமாக இருக்கேண்ணே நீ இதாக கீக்கிறோண்ணா என்னென்ன காமெடி பண்ணுறீங்களாண்ணா இல்லை இல்லை சத்தியமாக நீ இதை கூறோண்ணா நான் ஹீரோவா என்ன சொல்கிறீங்க நீ நிச்சயமாக இதாக கூறோண்ணா சம்பளம்னா சம்பளம் நீ நடராஜ்கிட்ட பேசுங்க அப்படின்னா அந்த ஆறு புஷ்பங்களுக்கு வெறும் ஏழாயிரம் ரூபா சம்பளம் இப்போ அவர் பிக்கப் ஆகிட்டு வர பரபரப்பு வந்துட்டு இருக்கிறாரு அப்போ நடராஜ் கூப்பிட்டாரு அண்ணன் அவர் ரொம்ப பரபரப்பாக வந்துட்டு இருக்கிறாரு நீங்கள் அந்த ஆறு புஷ்பங்கள் சம்பளமே கொடுக்கக்கூடாது நீங்கள் எதுக்கு பார்த்துக்கங்க அப்படி சொன்னோடனே தடாருங்க ஐம்பதாயிரம் ரூபா சம்பளம் ஆரம்பிக்க வேலை படம் ஹீரோ போட ஐம்பதாயிரம் ரூபா பணம் கொடுக்குறேன் ஐயாயிரம் ரூபா அட்வான்ஸ் ரெண்டு நாள் தரேன்ட்டார் இல்லை வீராப்பு தான் வெட்டு வீராப்பு தான் கோமனை வேறு கோமனை வச்சுருக்கிறாள் நாலு மூணு ரெண்டு நாள் ஐயாயிரம் தரேன்ட்டார் போய் பார்த்தா எங்கேயும் பிரத்த முடியல நம்ப மாட்டேங்க இதோ அந்த அம்மா நீலை போட வெட்டிக்காங்களே அந்த அம்மா கழுத்தில் மஞ்சள் கயிறை போட்டு விட்டு அந்த தாலி தங்கைக்கு எடுத்து விற்று நாலாயிரத்தி எண்ணூறு ரெடி பண்ணி ஒரு ஆள் கிடைக்காம வெங்கட்ராமர் ஒரு முந்நூறுரூவா வாங்கி ஐயாயிரம் ரூபாய் இந்த ரஜினி இந்த கிரேட் ரஜினிக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கல எங்கே கிடைக்கல பொண்டாட்டி தாலியை மஞ்சள் கயிறை போட்டு விட்டு தாலியை வைத்து இந்த மனிதன் நாலாயிரத்தி எழுநூறு அதுக்கு ஒரு தாலி அதிகமாக போகல இன்னொரு வெங்கட்ராம் பேர் மூவாயிரம் ரூபா கொடுத்தார் அதை வாங்கி சேர்த்து ஐயாயிரம் ரூபா அட்வான்ஸ் கொடுத்தார் அப்புறம் ரஜினி வந்து உயிரை கொடுத்து நடிக்கிறார் மேட்டு பாடையை போய் ஷூட் பண்ணாங்க ஒரு பாறை நூறு அடி உயிரை பாறை எவனுமே ஏற முடியாது ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் போய் ப்ரொடக்ஷன் மேனே கேள்வி இழுந்து ஊழ்ந்துட்டானா மா சாகுல் நல்ல வேலை அது மாதிரி இந்த மனிதன் உயிரை கொடுத்துட்டு மேலே போய் நின்று வேகாத வெயில் நடிக்கிறான் நடித்து வந்தாச்சு படம் ரெடி ஆகிடுச்சு இதோ தானு போயிட்டு உட்காந்துருக்காரு நான் சொல்லக்கூடாது இந்த மனிதன் இல்லை நீயே சொல்லிட்டு எப்படியா இந்த மனிதன் வெளி அட்வான்ஸ் கொடுத்தாச்சு ரஜினி ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஐம்பதாயிரம் ஐயா அட்வான்ஸ் கொடுத்தார் நேராக சின்ன பிள்ளையார் வீட்டு போகிறாரு அது சொன்னால் கதையை சொல்லி ஹீரோ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு வான்னு நான் கதையை சொல்லிவிட்டு என்ன ஹீரோ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் யார் கேரோ ரஜினி லூஸோடா நீங்கள் மடப்பையில் அட ஃபைனான்ஸ் எப்படி வந்து பண்ணுமா புதுமோது ஃபைனான்ஸ் பண்ண மாட்டேங்கடா நீ இது அண்ணன் நான் அட்வான்ஸ் கொடுத்தாச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அட்வான்ஸ் கொடுத்தது இல்லை அது ஒரு வில்லன் வேஷம் போது அது ரஜினி போட்டுரும் அந்த ஜெய்சங்கர் இமரி இல்லாட்டா ரவிச்சந்திரன் ரெண்டு பேர் ஹீரோ யாராவது போட்டுவிட்டு அந்த பில்லை மாதிரி ரஜினியை கொடுத்து அந்த சம்பளம் அப்படியே வச்சுக்கலாண்ணா இல்லைண்ணா நான் சொன்ன வாக்கு தவிர மாட்டேன் என் மூஞ்சிலே முடிக்காத நான் கலைஞானம் பாதம் தொட்டு வணங்குறேன் அந்த தைரியம் எவனுக்குமே வராது பாதம் தொட்டு வணங்குறேன் பொண்டாடி தாலி இடமான வச்சு அட்வான்ஸ் கொடுத்துவேன் அண்ணா நான் வாக்கு கொடுத்துட்டே முடியாதுண்ணா என் மூஞ்சி முடிக்காது நான் போட வழின்ட்டார் தேவர் போயிட்டார் போன உடந்தை மனாள் ஒருத்தர் அப்போ தான் ஆயிரம் அந்த ஆறு புஷ்பங்கள் படம் ஓடிட்டு இருக்குது தேட்டருக்கு போய் இந்த மனுஷன் படம் பார்க்குறேன் உடந்தை மனம் வந்து அந்த பார்த்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் படம் பார்த்து ஆறு புஷ்பங்கள் அண்ணா உங்கள் கதை பிச்சுட்டு போகுதுண்ணா இல்லையே இப்போ நான் ஒரு படம் எடுக்கணான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கிறேன் ரஜினி சார் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அதை ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம்னு சொல்லிட்டு அவர் வடார்காடு தென்னார்காடு செங்கல்பட்டுனு என்எஸ்சின்னு பேர் அந்த ஏரியாவுக்கு பத்தாயிரம் ரூபா அட்வான்ஸ் உடந்தை மனம் கொடுத்துட்டார் ரெண்டாவது வந்து த கிரேட் ராஜ் காதர்னு பேர் நீங்கள் ராஜ்கரன் சொல்லுங்க ராஜ்கரன் ஒரிஜினல் பேர் காதர் ராஜ்கரன் வந்து திருச்சிக்கும் பெங்களூருக்கு அவர் பத்தாயிரம் கொடுத்து அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டாரு அப்புறம் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு மெட்ராஸ் கொடுத்து வாங்கினா அந்த மனுஷன் கிட்ட த கிரேட் தானும் வந்து அந்த ஐயாயிரத்துக்கு போகலாம் இன்னொரு ஐயா மாதிரி பத்தாயிரம் ரூபா ஓட்டி இவர் வாங்கிட்டார் வாங்கிட்டு படம் முடியுது முடியும் போய் இன்னும் சிக்கல் வருது ரீதி காடிங் பண்ணணும் இளையராஜா கிட்ட போகிறாரு அஸ்டன்ட் கூப்பிட்டு எத்தனை நாள் அந்த ரீதி காடிங் அப்படின்னாரு ஆனால் ஒரு நாலு நாள் ஆகுண்ணா என்னையா வம்பாக இருக்குது என்கிட்ட மூணு நாளைக்கு தான் காசு இருக்குது இல்லை இல்லை பிரம்மா நீ ராஜா கிட்ட போச்சுன்னா வேறு படிக்கும் ராஜா கிட்ட போய் ராஜா நீ மூணு நாள் ரீதி காட்டிக்கு முடிக்கணும் நாலாவது நாளைக்கு என்கிட்ட காசு இல்லைண்ணா என்ன பைத்தியாரமாக பேசுகிறீங்க படம் பிரமாதம் வரும்ண்ணே ரெண்டே நாள் ரீதி காட்டிக்கு முடிக்க முடியுனால ரெண்டே நாள் என்ன முடிக்க முடியும் ஆனால் இது பிரமாதம் படம் நீ பேசாமல் இருங்கண்ணா அட பைத்தியாரா மூணு நாளைக்கு மேலே என்கிட்ட கையில் காசு இல்லைண்ணா என் சம்பளத்திலே பிடித்துக்கொள் என் சம்பளத்தை பிடித்துக்கொள் என்று அந்த சம்பளத்தை கூட்டு கொடுத்து நாலாவது ரெக்கார்டிங் பண்ணி முடிஞ்ச உடனே உடச்சவன் வயிற்று அடிக்கூடான்னு சொல்லிட்டு அந்த இளையராஜாவுக்கும் ஃபுல்லாக செட்டில்மெண்ட் பண்ணி அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணார் ரிலீஸ் பண்ணால் இந்த ஆள் முதல் தொடையாக வந்து சூப்பர் ஸ்டார் ராஜினிகாந்த் உங்களுக்கு தெரியாது முதல் முதல்ல ஒரு ஒரு சாதாரண பையன் கண்டக்டராக அந்த ஒரு பையன் வந்து சூப்பர் ஸ்டார்னு கட் அவுட் வைக்கும் போது அவன் எப்படி
தேவர் முன்னாடி தே கலைஞனா உன் படம் பார்த்தண்டா நீ ஜெயிச்சுடா தே சத்தியமாக சொல்கிற நீ சத்தியமாக தோற்று போவேன் வீணாக போவேன் என் காலில் வந்து ஒன்று கெஞ்சுவேன் உன் கடனில் அடிச்சுட்டு என் கூட வச்சுக்கலாம்னு நினச்சேன் அந்த முருகன் உன்னை ஹீரோ வாக்கிட்டேன்டா நீ ஜெயிச்சுடா நான் தோற்று போயிட்டேன்டா கலைஞனா இந்த ரஜினி போட வேண்டாம் நான் தான்டா சொன்னேன் இப்போ நானே சொல்கிறேன் ரஜினியை வச்சு ரெண்டு படத்தை காட்சிட்டு வாங்கி கொடுக்கு ஆனால் கேளுங்கப்பா கதை கேளு கைதட்டு அப்பங்க தான் கைதட்டு கோமாளி கேள் இந்த ரஜினியை நான் தான்டா போட மாட்டான்னு சொன்னேன் இப்போ நானே சொல்கிறேன் ரெண்டு படத்துக்கு ரஜினி புக் பண்ணி கேடாக்கண்ணா அப்புறம் இந்த கலைஞானம் போய் ரெண்டு படத்தை புக் பண்ணி கொடுத்து தாய் மீது சத்தியம் அப்புறம் அடுத்து அன்னையோட ஆலயம் ரங்கான்னு பல படங்கள் படித்தார் இந்த ரஜினி வந்து எம்ஏமையில் கொடி வச்சுருக்காரு எம்ஏஎம் கொடி நாட்டிக்கலாம் ரஜினி ரஜினி கொடி இங்கே இல்லை எம்ஏஎம் உச்சியில் இருக்குது அந்த மனிதன் அந்த முதல் படத்திலே தனக்கு வாழ்வு கொடுத்த அடையாளம் கொடுத்த அந்த மகத்தான மனிதனை கொண்டாட வேண்டும் என்று வந்திருக்கின்றான் அவனுக்கு மனமாக நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்